আচ্ছা আজকে ক্লাসটা স্টার্ট করি লাস্ট ক্লাসে মনে হয় আপনি ছিলেন রাইট হ্যাঁ আপনি ছিলেন সো লাস্ট ক্লাসে আমরা মার্কেটিং মিক্স পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম রাইট সো আজকে বলেছিলাম যে আমরা কনসালটেটিভ সেলিং থেকে ফোকাস করব সো মেনলি আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানটা স্টার্ট করেছি সো সেখানে আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে রিলেশনশিপ বিল্ডিং হাউ টু বিল্ড রিলেশনশিপ ওখানে পার্সোনাল সেলিং প্রোডাক্ট মার্কেটিং মিক্স এই টপিকগুলো অলরেডি আলোচনা করা শেষ আজকে আমরা কনসালটেটিভ সেলিং থেকে স্টার্ট করব ওকে কনসালটেটিভ সেলিং দ্যাট মিন্স কনসালটেটিভ সো ইটস কাইন্ড অফ সিমিলার উইথ কনসালটেন্সি কনসালটেশন রাইট সো কনসালটেটিভ ওয়ার্ডটা ওই কনসালটেশন থেকেই আসা সো হোয়াই ইট সেস কনসালটেটিভ সেলিং তার মানে কি কাউকে কাউন্সিলিং দিয়ে তারপর তাকে প্রোডাক্টটা সেল করা এমন কিছু বুঝাচ্ছে এখানে হুম কাইন্ড অফ কনভিনসিং নট ফোর্সিং বাট কনভিনসিং কাস্টমার্স রাইট সো এটা এই কনসালটেটিভ সেলিং অ্যাপ্রোচটা মেইনলি হচ্ছে আপনার নাইনটিন সিক্সটিস অথবা নাইনটিন সেভেন্টিজের মানে আর্লি নাইনটিন সিক্সটিস ও লেট নাইনটিন সেভেন্টিসের দিকে কনসেপ্ট আসে দ্যাট মিন্স ইটস নট এ নিউ কনসেপ্ট কনসেপ্টটা অনেক পুরানো সো এই কনসালটেটিভ সেলিংটা মেইনলি ফোকাস করা হচ্ছে কাস্টমার রিলেশনশিপের উপর যে আমি কীভাবে করে কাস্টমার রিলেশনশিপটা একটু সাস্টেনেবল করতে পারি সো কনসালটেটিভ সেলিং সি হিয়ার রিটেন প্রায়োরটাইজ রিলেশনশিপ ওপেন ডায়লগ টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড প্রোভাইড সলিউশন ফর কাস্টমার নিডস ওপেন ডায়লগ দ্যাট মিন্স দেয়ার উড বি টু পার্টি কমিউনিকেশন বিকজ ইটস ওপেন ডায়লগ আমরা ক্লোজ ডায়লগ কখন বলি যে আপনি যেটা বলা আছে সেটাই করতে হবে আর কেন কিছু বলতে পারবেন না ওপেন ডায়লগ দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ আ চয়েস আপনি আপনার মতো করে লিখতে পারবেন যখন আমরা কোশ্চেনের ক্ষেত্রে বলি সো ওপেন ডায়লগ হচ্ছে এই আমার এখানেও বলা হচ্ছে যে কাস্টমারও কিছু বলার থাকে আপনি অ্যাজ এ সেলস পারসন আপনারও কিছু বলার থাকবে সো ওপেন ডায়লগ হবে এমন না যে এক পক্ষ বলবে আর এক পক্ষ শুনে যাবে সো কনসালটেটিভ সেলিং বেসিক্যালি ইজ আ স্ট্র্যাটেজি টু বিল্ড রিলেশনশিপ উইথ এ কাস্টমার উইথ প্রোভাইডিং ওপেন ডায়লগ উইথ কমিউনিকেটিং উইথ কাস্টমার ইন ওপেন ডায়লগ আর আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে প্রোভাইড সলিউশন টু আ কাস্টমার্স নিড তার মানে কাস্টমারের যে নিডটা আমি যে কমিউনিকেশন করছি সেটা কেন করছি বিকজ আই ওয়ান্ট টু নো আওয়ার কাস্টমার নিড নিডটা বোঝার পরে তারপর কাস্টমারকে আমি তার সলিউশনটা দিব সো দ্যাট ইজ কলড আওয়ার কনসালটেটিভ সেলিং দ্যাট মিন্স আই উইল কনসাল্ট উইথ মাই কাস্টমার আই উইল টক উইথ দেম আই উইল আইডেন্টিফাই দেয়ার নিড and then i will provide the solution so that's consultative selling okay এখানে ডেল কম্পিউটার কর্পোরেশনের কথা বলা হচ্ছে যে তারা মেইনলি দেখেন কনসালটেটিভ অ্যান্ড হচ্ছে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ বোথ ফলো করে সো এখানে বলা হচ্ছে যে আপনারা ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচও ফলো করতে পারেন বা কনসালটেটিভ সেলিং অ্যাপ্রোচও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন বাট এটা ডিপেন্ড করবে যে আপনি কোনটা অ্যাপ্লাই করবেন ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউর অর্গানাইজেশন টাইপ আবার কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা বোথ অ্যাপ্লাই করে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ কোনগুলোকে আমরা মেনলি বলি ট্রেডিশনাল সেলিং অ্যাপ্রোচ মেইনলি কনসালটেটিভ সেলিংটা তো এখানে বলা হচ্ছে আসলে আমি কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কাস্টমারের প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করব দেন আই উইল প্রোভাইড দ্য সলিউশন ট্রেডিশনালে কিন্তু এত কিছু ছিল না আপনি না আলোচনা ছিল না আপনি কাস্টমারের নিড বুঝার চেষ্টা করতেন না আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট বানাতেন যেটা সবাইকে সেল করতেন সো দ্যাট ওয়াজ ট্রেডিশনাল সেলিং যে আমি একটা প্রোডাক্ট বানাবো আমি ওইটা কাস্টমারকে সেল করার চেষ্টা করব কীভাবে সেল করা যায় আর এখন আমরা চিন্তা করি কাস্টমারের নিডটা কি সেই অনুযায়ী প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করে আমি কাস্টমারকে দিই সো এখানে টু ডিফারেন্স হ্যাঁ সো আগে আমি চিন্তা করতাম আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট বানিয়েছি এখন আমি এটা সবাইকে কীভাবে সেল করা যায় এইটা আমার চিন্তা ছিল সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে কিছু অর্গানাইজেশন ট্রেডিশনালও ফলো করতে পারে কিছু কনসালটেটিভও এখন আমাকে বলেন তো যে ট্রেডিশনাল কনসেপ্টটা কোন কোন অর্গানাইজেশনের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে ট্রেডিশনাল যে সেলিং অ্যাপ্রোচটা বললাম দুইটা তো অ্যাপ্রোচ একটা কনসালটেটিভ সেলিং একটা ট্রেডিশনাল সো ট্রেডিশনাল সেলিং অ্যাপ্রোচটা কোন টাইপ অফ কোম্পানির জন্য হচ্ছে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট 
বেসিক নিডস কমোডিটি রাইট যেটা সবার কম বেশি যেমন আমাদের হচ্ছে কনজিউমারবেল আইটেম ফুড রাইট এই টাইপের জিনিসগুলো মোটামুটি চয়েসের খুব একটা বিষয় না কারণ এটা বেসিক নিড হ্যাঁ আপনার এটা লাগবেই সো এই টাইপ অফ জিনিসই কিন্তু আমি ট্রেডিশনাল ফলো করতে পারি হুম কিনবেই সো আমি চাল ডাল আতা আটা ময়দা সুজি ওটা তো কোনো প্যাকেজিং ছাড়া খুব একটা ভ্যারিয়েশন আনা তো পসিবল না এখন একটু ভ্যারিয়েশন আসে যে অর্গানিক করে লাল আটা লাল চিনি আর নন অর্গানিক দুইটা আছে তাও হ্যাঁ কাস্টমারও কম সো সেই ক্ষেত্রে আপনার এইসব প্রোডাক্ট নিয়ে তো এত কনসালটেটিভ সেলিংয়ে চিন্তা করা উচিত না এই কনজিউমারবল আইটেম বা হচ্ছে আপনার এই যে এইসব বেসিক নিড আইটেম যেগুলো যেগুলো হচ্ছে মানে আপনার কি বলবো রেগুলার আইটেম এই সব আইটেমের জন্য কোন সেলিং অ্যাপ্রোচটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রেডিশনাল প্লাস মানে আপনি কিসে ফোকাস করবেন কোয়ালিটিতে ফোকাস করবো আমি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনে ফোকাস করবো আমি কি প্রাইসে ফোকাস করবো মানে কোন জিনিসটা আমার মেইন ফোকাস হওয়া উচিত এখানে হ্যাঁ ইয়াস প্রাইস বিকজ পিপল আর প্রাইস সেন্সিটিভ কনজিউমার আর প্রাইস সেন্সিটিভ ইন টার্মস অফ আওয়ার কনজিউমারবল আইটেম এইখানে কাস্টমাররা খুব প্রাইস সেন্সিটিভ থাকে তারা চিন্তা করে যে জিনিস তো সেম তো পাঁচ টাকা কম দিয়ে কিনবো আমি তাই না আমি একটু একশো গ্রাম বেশি পাচ্ছি এটাতে পাঁচ টাকা কম তাহলে আমি এটাই নিব এই জন্যই কিন্তু সুপার শপের আসলে এত চাহিদা কেন কারণ সুপার শপে আপনাকে বিভিন্ন প্রাইসে কম্পারিজন করতে দেয় বেসিক নিড আইটেমগুলোতে চিন্তা করে দেখেন ইভেন সুপার শপে বেসিক নিড আইটেমগুলো আপনি কম্বো হিসেবে পান যেটা কাস্টমারদের চায় হ্যাঁ ডিসকাউন্ট থাকে কম্বো প্যাক থাকে তখন কনজিউমার চিন্তা করে এটা আমার রোজ লাগবে আমি একটা একটা ডিটারজেন্ট আশি টাকা দিয়ে না কিনে আমি তিনটা যদি আপনার একশো টাকা দিয়ে পাই হ্যাঁ বা দুইটা যদি একশো টাকা দিয়ে পাই তাহলে আমার জন্য লাভ না মানে এই যে জিনিসটা চিন্তা করেই কিন্তু এই কনসেপ্টটা আবিষ্কার তো এই জন্য এইসব বেসিক নিড যেগুলো তারা হচ্ছে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ ফলো করে আর মেইনটা হচ্ছে কস্ট আপনার কস্টে লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি যেটাকে বলে লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করে কত লো কস্টে কাস্টমারকে প্রোডাক্টটা দেওয়া যায় এরপর আসে কনসালটেটিভ সেলিং অ্যাপ্রোচ কনসালটেটিভ সেলিং অ্যাপ্রোচটা মিললে কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কম্পিটিটিভ প্রোডাক্ট তো হচ্ছে আপনার কনজিউমারবেল আইটেমও অনেক বেশি তাই না তাহলে ওখানে তো আমরা দিচ্ছি না ওখানে তো আমরা কনসালটেটিভ ফলো করছি না ওখানে তো ট্রেডিশনাল ফলো করছি তাহলে শুধু কি কম্পিটিশন ফোকাস দ্যাট মিনস আইটি ইন্ডাস্ট্রি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি বেসিক্যালি পছন্দ করে নিতে পারে অথবা তারা কি করতে পারে তাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্ডার প্লেস করতে পারে ওদের অনলাইন ওয়েবসাইটে যাবে কত জিবি র্যাম দরকার কত জিবি রম দরকার তার স্ক্রিন কেমন চায় কোন কালার চায় এটা কাস্টমাইজ করতে পারে তারা ওই অনুযায়ী অর্ডার দিলে আপনাকে কাস্টমাইজ করে তারা মেক করে দিবে তার মানে কি কনসালটেটিভ সেলিং আর ট্রেডিশনাল বোথই হলো না ওদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্টও আছে যেটা হচ্ছে শোরুমে সেল করে ওটা সবার জন্য ইন জেনারেল আবার ভিআইপি কাস্টমারের জন্য তারা স্পেশাল আপনার কাস্টমাইজ অর্ডারও নেয় সো এটা আবার কোম্পানি টু কোম্পানি ডিপেন্ড করবে যে আপনার আসলে স্ট্র্যাটেজিটা কী মানে আপনার বিজনেসটা কোন নেচারে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কি দুইটাই ফলো করবেন নাকি একটা ফলো করবেন আমাদের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিগুলো কি ফলো করে 
কনসালটেটিভ নাকি হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল শিওর কারণ আপনি চিন্তা করেন আপনি কিছু কিছু প্ল্যাটফর্ম যেমন হচ্ছে দারাস বা হচ্ছে এরকম কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে ওয়েবসাইট বেস যেগুলা সেখানে কিন্তু আপনি কাস্টমাইজেশনের অপশন নেই আপনি প্রোডাক্ট চুজ করবেন ওরা দিয়ে যাবে কিন্তু এখন ই কমার্সে তো আমাদের ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিংটা অনেক ফেমাস না তো ওখানে কিন্তু আপনি চাইলে কি কাস্টমাইজ করতে পারছেন না আপনি যদি বলেন যে আমাকে স্পেশালি ওমেন্স আইটেমগুলো ওখানে খুব বেশি চলে বা হচ্ছে চিলড্রেন আইটেমগুলো আপনি যদি অর্ডার দেন তাহলে আপনাকে ওই ডিজাইন অনুযায়ী কালার অনুযায়ী তারা মেক করে দেয় সো তার মানে কি ই কমার্সটা এখনও মিক্সড কারণ বাংলাদেশে আসলে ওরকম সব ইয়াগুলো আর কি সবগুলো ওয়েবসাইট নাই আপনার যখন ওয়েবসাইটটা থাকবে তখন আপনি হচ্ছে মোর ট্রেডিশনালে যেতে পারেন যে আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেট থাকে কিন্তু যখন আপনি ওয়েবসাইট নাই তখন কিন্তু আপনার ওই জিনিসটা একটু ফর্ম করা কঠিন একবারে কনসালটেটিভটা সো বাংলাদেশে বলেন বা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের ই কমার্স প্ল্যাটফর্মটা এখনও দুইটাই কনসালটেটিভ প্লাস ট্রেডিশনাল মিক্সড এখন এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কনসালটিভ সেলিংয়ের আর কি ফ্লোটা দ্য দ্য প্রসেস অফ কনসালটিভ সেলিং সো আমি যে বললাম যে আমি কাস্টমার নিড আইডেন্টিফাই করে তার প্রবলেমটা সলভ করি সো দিস ইজ দ্য বেসিক থিং ফার্স্ট অফ অল উই ডিসকভার কাস্টমার নিড অ্যান্ড দেন সিলেকশন অফ সলিউশন আই কোম্পানি ক্যান হ্যাভ মেনি বিজনেস মেনি প্রোডাক্টস হুইচ প্রোডাক্ট ক্যান সলভ দ্য কাস্টমার নিড আই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট ফর সে ইউ কাস্টম দেয়ার ইজ আ কাস্টমার হু ইজ হ্যাভিং হেয়ার ফল ইস্যু so he says okay i need a, a i need something to stop my hair fall and regrow my hair so his need is hair issue right so your task is uh, task is to select the solution now your company has hair oil shampoo special uh, medicine for uh, like uh, hair growth and uh, the hair fall stoppage now which product you are going, going to su- uh, suggest your customer right that means there can be multiple solutions right but you have to identify the specific one right what is the basic what is the main need of the customer so according to that need you have to select one product apni jodi onek gula product ekshathe take suggest koren tokhon ki hobe he will be very confused and he will say okay maybe he is trying to sell me a lot of things for money কিন্তু আপনি যদি একটা নিয়ে কোনো তাকে বলেন যে আচ্ছা এটাই আমাদের এখানে বেস্ট সেলার আর আমাদের এরকম এরকম রিভিউ আছে আপনি এই এই হয় অয়েলটা ইউজ করে দেখেন আপনার কিছু লাগবে না তখন সে কারো রিলায়েবল ফিল করবে না যে তার মানে কি সে আমাকে আসলে প্রোডাক্ট সেল করার চেষ্টা করছে না তাহলে তো আমাকে সব কিছুই কিনতে বলতো তার মানে কি একটু কনসেনট্রেশন দেওয়া সো সিলেক্ট দ্য সলিউশন যে আসলে কোনটা আপনি দিবেন এরপরে নিট স্যাটিসফ্যাকশন প্রেজেন্টেশন দ্যাট মিন্স ইন দিস পার্ট ইউ উইল সি দ্য yeah the satisfaction level that means feedback right whether customers need was fulfilled or not air power process to hocche servicing the sales that means after sales service you have to keep up with the customer right shudhu mane customer ke product sell korte bhule gele ite hobe na right you have to টেক ফিডব্যাক কনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক ফিডব্যাক যে স্যার আপনার কি তিন মাস হলো আপনি যে প্রোডাক্ট ইউজ করছেন তারা আমাকে একটু রিভিউ দেন যে আপনার প্রোডাক্টে কাজ করলো নাকি সো তখন সে মনে করবে যে আসলেই তো ওরা তো মানে ফেক না তো ওরা যদি এমনও যদি হয় যে কাস্টমার প্রোডাক্টটা কাজ করলো না ফোর্সে তারপরেও কিন্তু সে বলবে যে অ্যাটলিস্ট দে ট্রাইড তারা আমাকে খোঁজ নিয়েছিল রাইট ফুটফুল রেজাল্ট আনে রাইট দেখা যাবে যে ওই প্রবলেমটা যদি প্রবলেমও থাকে তারপরেও সে হচ্ছে আপনাকে মানে ইয়ে হবে না আপনার সাথে কি রাগারাগি করবে না অনেকে থাকে না যে কি কি মেয়ে আপনি কি প্রোডাক্ট দিয়েছেন এটা বলবে না তখন বলবে যে অ্যাটলিস্ট ইউ ট্রাইড মানে আপনি তো বলেছেন ফিডব্যাক দিতে তো এই অবস্থা সি দিস ইজ হাউ উই অ্যাকচুয়ালি আর্ন কাস্টমার ট্রাস্ট দিস ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি বিল্ড রিলেশনশিপ বিকজ আপনার যদি রিলেশনশিপটা বিল্ড না হতো আপনি ওয়ান টাইম সেলই কিন্তু করতেন শেষ তা আপনার কিন্তু সেকেন্ড অর্ডারটা আসতো না অথচ ফার্স্ট অর্ডারের যে সেকেন্ড অর্ডারটা বড় ছিল 
So, our target is not just the product sell. Our target is constantly product customer sell. That means I have to maintain a long term relationship with the customer. Yes. So, if you don't have any customer, you will be able to sell it. So, if you have a lot of semester, you will be able to sell it in the next semester. So, you will be able to sell it in the next semester. So, you will be able to sell it in the next semester. You will be able to sell it in the next semester. You will be able to sell it in the next semester. So, you will be able to sell it in the next semester. This is our customer solution. If you grow the marketing, you can grow the company. Is there a relationship between the business and the business? Not only business, relationship is everything and everywhere. This is what you see. Even if not the earth drop or else, it will be an Cette Chuja, setting up the hire mental healthbifrance, and there are only 20 hours of Life and Life. Since the Life and Life is the only one that is not the only one that is Darwin, but it's only one that is Darwin. Thank you very much. Thank you very much. The major features of our consultative selling. तार मनी आज चे consultative selling आज चलावा कौन जिनिश गुला खूब भालो हबे नजर रखता हबे. First one बालो होचे person to be served, not prospect to be sold. तार मनी आमर customer के देखता हबे जामे एक टा customer के चे product sell कोर्ची, not मनी sell कोडे दिला आमर होचे हुए गलो. मनी object ठीक शबे देख बोना, देख बो subject ठीक शबे, person ही शबे treat करवो. तार पर देखन बालो होचे जा अपना help the buyers to make intelligent decision. How can a salesman or salesperson or marketing people can help the customer to make intelligent decision? What does it mean by making intelligent decision? Intelligent hmm. decision is a very important thing. We have to help our decision. We have to help our decision. We have to help कस्टमर के अमन कस्टमर के अमन फील दी तो हो बे जी डिसीजन तो तारी आपने तो के मेनुपलेट करेंगे बट यू आर मेनुपलेटिंग देम बट आपना ना अमन एक तक सिचुएशन क्रिएट करता है शेमोनो को बे डिसीजन तो तारी नहीं हुआ है तो ए जो नहीं ए टके बोला है जी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट डिसीजन कस्टमर के माथे ओने किचु चले, आम्रा जखन कोनो प्रोडक्ट किंतु जाए, आम्रा तो ओने के एडवरटाइजमेंट शारा दिन देखी, ओने धोने कस्टमर रिव्यू नहीं, सो माथे ओने किचु चलते पड़े, तो आपने जखन ऐतु किचु थॉट नहीं, जखन एक कस्टमर एक शोर में जाए प्रोडक्ट के नर जनो, तो अकोन ओई ओई आपना होते हैं � शेम मौन कर बैठे डिसीजन टा शुल्ल तारी छे ये प्रोडक्ट नहीं थे जैसे काम तार का छे मौन हो चाहे आपना प्रोडक्ट ही बेस्ट किंतु आपने किंतु ताके माथा है ब्रेने इनपुट दिच्छन जिनिश गुला जब आपना प्रोडक्ट टा कैनो भालो कैनो ना दरकार ताके इस प्रिस्पेशल आपने सर्विस दीवन बोलच्छन तो ये ए इटा होच्छ आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक बार बोले चिलन ना जब आमी होच्छ अनेक शम आप देखा जाता है जब आपने गिये चिलन मानो है फ्रीजेड जोनो क्या नाम जब आपने कीन नहीं किंतु पॉर आपने खूब भालो लगे आपने किंतु पॉर बोलती था आप बार तारका चाहिए ही होच्छ कीन अच्छे so first time customer एमोनो होता पड़े जॉनी के जस्ट विजिट करेगा लो आम्रा की कुरी दामी जिनिश शो में एक टू घुरे देखी ना आशे पशे so आपने एमोन भाप कोलन जब आपने इटा बल्कि आपने इटा धोरा चंका ना खलपन नीति हबे new market जिगला करे आपने आम कहते गुला नाम नाम लेना कपूर एकोन आपने नीति हबे वाले मेरे जेते दीवे ना ठ so, if you approach the M&H, the product sell is going to be able to get the target and the target is going to be able to get the target. So, if you don't have a customer, you have to go to the negative word of mouth, the customer is going to be able to get the target and the target is going to be able to get the target. So, this is the customer's decision to help, not force. Then, does not try to overpower the customer. A consultative salesperson should not overpower or overpower the customer. That means what? Overpower of what? मतलब कौन सी निश्चय को overpower कथा बोला था? जामी overpower कोड बोना? वो जो होता है जो आमी price दिखे सोचते हैं अपनी तेज़ हो आमी price क्या दिखे सोचते हैं? Yes. That means pressurized कोड़ा, right? जो आपने अमाके ऐतो खून बोल लेना, मैं अपने के ऐतो feature बोल लाम, 
নিলেন না আবার অনেক সময় বলে না যে এর চেয়ে বেশি পাবেন না যে দেখে আসেন দশটা দোকান ঘুরে হ্যাঁ মানে নেগেটিভ হইতে বলে যে দিয়ে দেখেন ঘুরে আসে এ পড়াকে পাবেন না আবার বলে আপনার কাছে সেল করবো না আপনি যান হ্যাঁ তো ডোন্ট প্রেশারাইজ আমাদের মার্কেটিং এর একটা টার্ম আছে না কাস্টমার ইজ দ্য কিং রাইট সো আপনাকে তাকে ওইভাবেই ট্রিট করতে হবে এটাই বাস্তবতা আপনি যাই বলেন না কেন ঘুরে ফিরে কাস্টমার ইজ দ্য কিং আপনার এটা মাথায় রাখতে হবে মানে কাস্টমার যদি ভুলও বলে তারপর হচ্ছে আপনার ওই জিনিসটা পজিটিভলি তাকে বুঝাতে হবে বাট আপনি নেগেটিভলি বলতে পারবেন না আপনি ধরেন পরীক্ষা খারাপ রেজাল্ট করেছেন এখন আপনার বাবা আপনাকে অনেকভাবেই বলতে পারে আপনাকে বললো যে তোকে দিয়ে কিছু হবে না যা পাশে বাসে একে দেখ না খেয়ে হচ্ছে এ প্লাস পায় তার পা পা ধুয়ে পানি খেয়ে হ্যাঁ এইটা একটা হয় নেগেটিভ রিএন্সফোরমেন্ট খুব কমন আর পজিটিভ রিএন্সফোরমেন্ট ইনফোর্সমেন্ট কি হতে পারে বলতে পারে আচ্ছা বাবা এইবার হয় নাই কোনো সমস্যা নেই এইবার তো আমার মনে হয় যে তুমি তো পড়ালেখার কোনো ফোকাস আসলে করো নাই যদি করতাও তাহলে তোমাকে দিয়ে আসলেই হতো হ্যাঁ তো ব্যাপার না নেক্সট টাইম ট্রাই করো বাট আমি একটু কষ্ট পেয়েছি আসলে মনে যে তুমি কাজটা করতে পারো নেই বিকজ তোমার উপর আমার অনেক ভরসা ছিল এটাও কিন্তু নেগেটিভ যে তোমার উপর ভরসা তুমি করতে পারলাম না তখন কি হবে আপনার মতো একটা গিল জন্মাবে না যে বাবার আমার প্রতি এত বিশ্বাস বাট আমি এই জিনিসটা করতে পারলাম না তখন কিন্তু আপনি ওরা ট্রাই করবেন আর আগেরটা কি হবে বলবে যে হ্যাঁ ওর পা ধুয়ে পানি খেতে বলছে আমি পড়বো না দেখি কি করবা ঠিক আছে তো এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ জিনিস হয়ে গেল তো ওই যে রি এনফোর্সটা করা এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ জিনিস আপনি পজিটিভলিও বলতে পারেন নেগেটিভলিও বলতে পারেন আমাদের কাজ হচ্ছে পজিটিভলি রি এনফোর্সমেন্ট করা নেগেটিভ রি এনফোর্সমেন্টটা না করা অ্যাজ এ মার্কেটিং পিপল আই হোপ আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের সাথে এটাই করবেন হ্যাঁ মানে অ্যাটলিস্ট আমাদের মা বাবারা যেটা করে আসছে সেই জিনিসটা একটু মাথায় রাখেন যে আমাদের কি কষ্ট হতো এই জিনিসটা শোনার পরে সো আমরা এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করি বিকজ উইন ওদা পেইন রাইট যে এটা শুনতে আমাদের কথা খারাপ লাগতো এই ডায়লগ তো আমারও শোনা এটা নতুন কিছু না ঠিক আছে সবারই মোটামুটি এই ডায়লগ শোনা আচ্ছা এরপর বলছে কনসারভেটিভ সেলিং এমফোসাইজ ইনফরমেশন গিভিং পর প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন দ্যাট মিনস থ্রি থিংস ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ টু গিভ দেম ইনফরমেশন কাস্টমার এমন না যে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে সব জানবে তারা হয়তো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে আমার কাছে এসেছে সো আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ইনফরমেশনটা আবার দেওয়া ফার্স্ট অফ অল ওয়েন ইউ আর গিভিং আ প্রেজেন্টেশন অর ইউ আর পাবলিক স্পিকার অর লাইক কমিউনিকেটিং উইথ এনি ওয়ান আপনার এটা ধরে নিতে হবে দ্য অপোজিট পারসন ডাজেন নো এনিথিং অডিয়েন্স ডাজেন নো এনিথিং আপনার এমনভাবে তাকে বলতে হবে যে সে জানে না সো আপনার একদম প্রথম থেকে তাকে বলতে হবে এটাই হচ্ছে হওয়া উচিত সো আপনি ইনফরমেশনটা দেবেন একদম শুরু থেকে তাকে তারপর বলা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং আপনি ইনফরমেশন দেওয়ার পর কাস্টমার তো বলবে আচ্ছা ভাই আমার তো তাহলে এই সমস্যা আপনাদের যেহেতু এই প্রোডাক্ট আছে আমাকে এখন আমাকে একটু বলেন যে আমার জন্য কোনটা বেটার সো তখন হচ্ছে আপনি নেগোসিয়েশনে যাবেন ঠিক আছে তাকে আপনি একটা অফার করবেন সে বলবে না এটা তো তাহলে আমার এই সমস্যা আবার তাকে একটা অফার দিবেন সে বলবে আচ্ছা ঠিক আছে এটা মনে হয় তারপর আপনি ফাইনাল ডিলিংটা করবেন উইথ মানি মনিটরি কারণ আমাদের তো আসলে মানি মেকিং ও আমরা তো শুধু সার্ভিস দিচ্ছি না রাইট সো নেগোসিয়েশন ইন টার্মস অফ মানি অ্যাজ ওয়েল এস ইন টার্মস অফ প্রোডাক্ট আফটার দ্যাট সার্ভিস আফটার দ্য সেল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সব সময় থাকবে আফটার সেল সার্ভিস প্রোডাক্ট সেলের সাথে আফটার সেল সার্ভিস সব সময় দিতে হবে কনসালটেটিভ সেলিং এছাড়া হবেই না এটা এটা আপনার যত ছোট প্রোডাক্টই হোক না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার এখন আমরা একটু দেখি কনসারভেটিভ সেলিং টিপস বলা হচ্ছে ইউ অলরেডি নো ইট ফার্স্ট ওয়ান ইজ লিসেন কেয়ারফুললি দ্য থিং উই বাঙালি পিপল হার্ডলি ডু উই ডোন্ট লাইক টু লিসেন উইল লাইক টু উই লাইক টু স্পিক উই লাইক টু টক লিসেন ক্লোজলি দ্যাটস ওয়াই ইটস নট ওনলি হেল্পফুল ফর ইউর মার্কেটিং ক্যারিয়ার ইটস অলসো হেল্পফুল ইন ইউর পার্সোনাল রিলেশনশিপ অ্যাজ ওয়েল রাইট আপনার পার্সোনাল লাইফেও কিন্তু আপনি যেটা ভালো লিসনার হন দেখবেন যে এটার অনেক বেনিফিটস আছে হুম এই জিনিসটা আমিও শুনতাম যে আপনার যদি চাপায় জোর থাকে তাহলে আপনি মার্কেটিং অনেক সাকসেস করতে পারবেন রাইট হ্যাঁ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা সাস্টেনেবল না শর্ট টার্ম গোল অ্যাচিভ করতে পারবেন আপনারা তো প্রথমেই একটা মানুষ আর চিনবে না তাই না সো আপনি যখন প্রথমে তাকে অনেক কিছু বলবেন সে বিশ্বাস করবেই কিন্তু সে যখন বিশ্বাস করার পর দেখবে যে আপনার সবগুলোই কথা মিথ্যা ছিল বা মিলে না তখন কিন্তু সেকেন্ড টাইম তার কাছে আসবে না আবার বলবে যে ওনার কাছে জেন না রেকমেন্ড করবে তাই না তো আলটিমেটলি কিন্তু এটা লং টার্ম প্ল্যান না ইটস আ প্ল্যান গুড প্ল
আচ্ছা লিসনিং এর একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে কাস্টমার অনেক কিছু বলতে পারে বাট আমরা কি সব শুনবো মানে সব কি আমাদের মাথায় নিতে হবে শুনবো কিন্তু সব কি আসলে মাথায় নেওয়া দরকার লাইফেও কিন্তু এরকম না তাই না আমাদের আশেপাশে মানুষজন অনেক কিছু বলবে কিন্তু আপনার যেটা নেওয়ার সেটাই নেবেন বাকিটা নেবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি হেসে আপনি হেসে ইয়া করে দিবেন যে হ্যাঁ আসলেই তো আমাদের তো এটার কাজ চলছে আপনি বলতেই পারেন যে হ্যাঁ আসলে ম্যাম বা স্যার আমাদের এটা নিয়ে কমপ্লেন আসছে আপনার মতো আমরা এটাতে কাজ করছি ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আপনি এই প্রবলেমটা পাবেন না আপনি কিন্তু জানেন না কিন্তু তাকে তো আপনি জিনিসটা বুঝালেন মানে আপনি যদি বলেন কি বলেন আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আপনার হয়তো আপনি ইউজ করতে জানেন না আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন রাইট সো সব কথা কানে নেওয়া যাবে না মানে ইউ হ্যাভ টু ইউ উইল লিসেন বাট নট টেক ইন সাইড ইউর ব্রেইন দ্যাটস দ্য কি যেটা আপনার কাজের সেটা নেবেন এটা এটা সব জায়গায় লাইফের সব জায়গায় বি কনভারসেশনাল দ্যাট মিন্স মেক কনভারসেশন কনভারসেশন মিন্স টু ওয়ে কমিউনিকেশন নট জাস্ট ওয়ান ওয়ে টকিং সো মেক কনভারসেশন আপনি তার কাছ থেকে ইনফরমেশন বের করার চেষ্টা করেন তারপর বলা হচ্ছে বি জেনুইন দ্যাট মিন্স ওই যে চাপার জোর থাকলে মার্কেটিংয়ের এটা ভুলে যান ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি কিন্তু একটা নেগেটিভ জিনিসও পজিটিভভাবে বলতে পারেন তাই না ইট ডাজেন এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি যদি সব সত্যি বলি আমার তো আর সেল মানে কেউ আমার প্রোডাক্ট নিবে না কারণ আপনি জানেন আপনার প্রোডাক্ট একটা সমস্যা আছে সো আপনি কি ওই জিনিসটা একটু মডিফাই করে বলতে পারেন না মডিফিকেশন ইজ নট ফলস রাইট মডিফিকেশনটা হচ্ছে আপনি নেগেটিভ জিনিসটা একটু ঢেকেই বলেন আপনি একটু মডিফাই করে বললেন হ্যাঁ আপনি এমনভাবে বলতে পারেন যে আসলে আমাদের তো এই প্রোডাক্টটার ইয়ে আছে মানে কিন্তু ব্যাটারি লাইফ একটু কম যদিও আমাদের র্যামটা অনেক বেশি বাট এটা এফেক্ট করে না কারণ এখন সবাই হচ্ছে আসলে ব্যাটারি নিয়ে ঘুরে তো মানে সবাই তো হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে ঘুরে সো আপনার এটা খুব একটা ইফেক্ট করবে না তো আপনি এই জিনিসটাই হবে করে একটা সাথে বলে দিতে পারেন তো ও চিন্তা করবে যে আসলেই তো আমার তো রং বেশি থাকলে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যাটারি না হলে একটু কম থাকে আমি তো আসলে ঘুরতে পারি সো আপনার এইভাবে করে জিনিসটা বলতে হবে তারপর বলা হচ্ছে ইউজ প্রোডাক্ট নলেজ দ্যাট মিন্স জাস্ট ডোন্ট লাই অ্যাবাউট ইউর প্রোডাক্ট নো অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড দেন গিভ ইনফরমেশন প্রোডাক্ট সম্পর্কে ইনফরমেশন দেন আশেপাশের ইনফরমেশন দিয়ে তাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করবেন না সে প্রোডাক্ট কিনতে আসছে বা সার্ভিস নিতে আসছে তাকে এই সম্পর্কে যা যা জানানো দরকার সব ইনফরমেশন আপনার দেওয়া আপনার দায়িত্ব আমি গত পরশু দিন হচ্ছে একটা হসপিটালে গেলাম নাম বলবো না আমি যা উপর থেকে মানে এই বিল্ডিং থেকে ওই বিল্ডিং এই বিল্ডিং থেকে ওই বিল্ডিং পাঁচতলা পর্যন্ত খালি উঠানামা করলাম বাট আমি ইনফরমেশনটা পাইনি কেউ বলতে পারে না ওখানে লিখা যে ইনফরমেশন বুথ আমরা তো বলতে পারি না ওইখানে ওই বুথে যান বলতে পারবে হেল্প সেন্টার লিখা বলতে পারে না কাউন্টারে বসা বলতে পারে না বললে ওই বিল্ডিংয়ে যান অমুক বিল্ডিংয়ের এখানে যান মানে লিটারেলি মনে হচ্ছিলো যে আমার এখন ডক্টরের চেম্বার খুলে ডক্টরকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া কোনো উপায় নেই যে ভাই আপনি বলেন যে আপনি কি ট্রিটমেন্টটা করেন কি না মানে লিটারেলি এরকম সাফারিং আর কি এক ঘন্টা নষ্ট শুধু এই বিল্ডিং থেকে ওই বিল্ডিং এই এই হেল্প সেন্টার বুথ থেকে হেল্প কিন্তু কেউ ইনফরমেশান দিতে পারলো না দ্যাট মিন্স হোয়াট ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউর প্রোডাক্ট আপনি জানেনই না তাহলে মানে এটা একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আমি তো ওইখানে আর কখনো যাবো না মানে আমি টাকা দিয়ে হচ্ছে আমি চিকিৎসা করব সেখানে যদি আমার এত ঘুরতে হয় তো এটা জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না রাইট আচ্ছা এরপর আসে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক সেলিং স্ট্র্যাটেজিক ওয়ার্ড দিস ওয়ার্ড ইজ ভেরি ফেমাস ইন লাইক বিজনেস ওয়ার্ল্ড নাও নট ওনলি ইন মার্কেটিং ইন এইচআর উই হ্যাভ সাবজেক্ট কল স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইন ম্যানেজমেন্ট উই হ্যাভ সাবজেক্ট কল স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং উই হ্যাভ আ সেপারেট কোর্স কলড স্ট্র্যাটেজিক মার্কেটিং অ্যাকচুয়ালি হোয়াই ইউ আর ফোকাসিং অন সো মাচ অফ এ স্ট্র্যাটেজি হুইচ স্ট্র্যাটেজি ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি যখন আমরা বলি তার মানে মার্কেটিংয়ের কোন স্ট্র্যাটেজিগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোকাস করি মানে আচ্ছা আমাকে ফার্স্টে বলেন যে হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটেজি তিনটা ওয়ার্ডের সাথে তো পরিচিত রাইট হুইচ কামস ফার্স্ট 
in an organization when we look at a, a organization's brochure or the <laughs> statement <laughs> then which comes first vision yes vision comes first then mission then strategy strategy is also known as goal previously we used to say goal now we say strategy it to change can you change bolchi first on vision then mission what does the word mean vision in general amra ekta vision that mane ami kichu dekhar chesta korchi vision try tai na that means vision mane hocche ekta company ke apni as a owner apni kon position e dekhte chan visualize koren apni that is our vision to vision nish theke onek broad na eta ekta abstract concept this is not a specific thing আপনার মার্ক আপনার দেখবেন কোম্পানিগুলোতে লেখা থাকে যে আওয়ার ভিশন ইস টু বি টপ টপ অর্গানাইজেশন ইন দা টপ ব্যাংকিং টপ ইন দ্য ব্যাংকিং সেক্টর ও টপ ইন দ্য ম্যানুফ্যাকচার সেক্টর ও টপ থ্রি ইন দ্য অ্যাপ্রিয়াল সেক্টর সো এই জিনিসটা কি আপনি টপ থ্রি হতে চান তো এই জিনিসটা কি কোনো কিছু স্পেসিফিক টপ থ্রি ইন টার্মস অফ ওয়াট প্রফিট কাস্টমার মেকিং নাকি কোথায় আপনি টপ থ্রি হতে চান নাকি মার্কেটে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট আপনার কোন দিকে টপ থ্রি হতে চান তাই না তো এটা কি একটা ব্রডার ভিশন যে আমি হতে চাই যে আমার আমি টপ থ্রির মধ্যে হতে চাই বা আমি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অর্গানাইজেশন হতে চাই নাও কামস আওয়ার ভিশন এক আমার ভিশনের উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমি মিশনটা সেট করব আমার ভিশন যদি হয় যে আমি টপ থ্রি অর্গানাইজেশনের মধ্যে আসতে চাই তার মানে কি আমার টপ থ্রি অর্গানাইজেশনের মধ্যে আসার জন্য কি কি করতে হবে দ্যাট উড বি আওয়ার মিশন দ্যাট মিন্স আমি এখন এখানে লিখবো ওকে আই ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য টপ থ্রি অফ টপ থ্রি লিস্ট ফর দ্যাট মাই মিশন উড বি টু গিভ বেটার সার্ভিস ওর হাই কোয়ালিটি সার্ভিস টু মাই কাস্টমার্স টু মেনটেন আ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট or to uh, for the betterment of the society and also to look after my employees so e rokom mission thake na mission statement kintu ek line e thake na ota dekha jay je e rokom point point thake je mission is mission statement tin dui ta theke tin ta line thake tar mane ki amar vision hocche number 1 howa ar ami number 1 howar jonno ba top 3 te ashar jonno amar customer service ensure korte hobe amar employee der amar satisfaction korte hobe ensure korte hobe ekta hocche amar society take care korte hobe so amar kaj hocche tin ta ami tin কোম্পানি বললো যে আমি তিনটা জিনিস করলে আমি আমার ভিশন অ্যাচিভ করতে পারবো সো ভিশন এটা হচ্ছে লাইক আমি দশ নেক্সট বিশ বছর পরে আমি আমার কোম্পানিকে কোথায় দেখবো বা পনেরো বছর পরে মিশন ইস লাইক আমি উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্স ও টেন ইয়ার্সের মধ্যে আমি কোথায় দেখবো এটা যদি হয় আপনার টোয়েন্টি ইয়ার্স ফিফটিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স এটা হবে টেন টু ফাইভ ইয়ার্সের একটা প্ল্যান যে আমি টেন টু ফাইভ ইয়ার্সে আমার মিশন অ্যাচিভ করতে পারলে তখন আমি বুঝবো যে আসলে কি ভিশনটা ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা ভিশনের পথে যাচ্ছি কিনা and that there is a strategy it's mainly 6 months to 1 year eta quarterly o hoy okay 4 months o hoy je khane hocche apnar organization gula deal kore hocche quarterly ar ki review kore tader result tader jonno quarterly o hoy so 4 6 or maximum 1 year er beshi hocche apnar strategy hoy na so strategy is basically small tactics small tactics which we follow to achieve our mission আমাদের মিশনটা কোম্পানি অ্যাচিভ করার জন্য আমি যে ছোটো ছোটো টাস্কগুলো করি ট্যাকটিক্সগুলো আমি আমি মেনটেন করি দ্যাট ইজ আওয়ার মাই স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজিটা মেনলি ডিপার্টমেন্টাল লেভেলের হয় যেমন আপনার কোম্পানিতে অনেকগুলো এইচআর ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স এখন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি থাকবে সবার কাজ তো এক না মানে সবার গোল কিন্তু সেমই তাই মানে সবার ভিশন হচ্ছে যে টপ থ্রির মধ্যে আসতে হবে সবার মিশন হচ্ছে তিনটা এখন স্ট্র্যাটেজি কি সবার তাহলে একই হবে ডিপার্টমেন্টও একটু ডিফারেন্ট হবে না হিউম্যান রিসোর্সের ডিপার্টমেন্টের কি থাকবে যে আমি কোন মিশনে ফোকাস করব নাম নাম্বার থ্রি মিশনে এমপ্লয়ি যেখানে লেখা ছিল যে আমি এমপ্লয়ি বেটারমেন্টের জন্য কাজ করব মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কাজ করবে কিসে আমি যেখানে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনে কথা বলেছিলাম একটা মিশনে সেটা সো আরেকটা ছিল হচ্ছে আমার সোসাইটির বেটারমেন্টে সেটাকে তার মানে তারা কি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দেখবে যে আমি সোসাইটির বেনিফিট কীভাবে করে করতে পারি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ হবে আমাকে ফাইন্যান্স ম্যানেজ করে দাও আমি যে মিশনগুলো অ্যাচিভ করবো কীভাবে করবো ফাইন্যান্স না থাকলে অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে ঠিকভাবে মনিটাইজেশন করা যে আমি প্রপারলি টাকাটা ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা ফাইন্যান্সিংগুলো তার মানে কি সবারই স্ট্র্যাটেজি ডিপার্টমেন্টে ডিফারেন্ট বাট টু অ্যাচিভ দ্যাট ওয়ান ভিশন to achieve those three mission so this is called actually strategy now previously we said goal goal ta normally ki hoy je apnar organization ekta goal apni achieve korben eta na onekta mission er moto chilo vision mission er moto khub ekta 
profound na by specific na strategy is more specific because it is based on each and individual department whole organization upor na goal ta amra boltam je ekta organization er goal ami chinta kortam apni jodi choto organization er kotha chinta koren tader jonno apni ekta goal nite paren je thik ache ek bochhore amra eta korbo karon organization choto eto department nai kintu jokhon organization boro ar apnar onek gula department ache onek gula business tokhon ki prottekta jonno alada strategy korte hobe na not only for department apni yuli liver er kotha chinta koren tader hocche dob ache life boy ache sansil kache so tader ki prottekta individual business unit oder kintu business unit er under e protita department thake tar mane ki tader business unit er jonno alada strategy hobe as well as business unit er bhitore je alada department gula shegular jonno alada strategy hobe na so strategy is more specific and it's more justifiable because eta ekta scientific ekhane amra specifically strategy pore bujhte parbo je acha tar mane ekhane eta bola hocche so that is called our strategy now what is strategic selling in marketing that means how to best achieve our sales the process or the tactics of it right so amar tar mane ki strategic selling hocche oi sob tactics gula je gula ekta marketing people uh, apnar follow kore to achieve his or her or their sales target so ami amar sales target ta achieve korar jonno je special tactics gula follow kori shetai hobe amar strategic selling acha now comes what's the difference between tactics and strategy amake bolen to what's the basic difference between tactics and strategy amra bolen je kaaj ta tactfully kora tactics kaaje lagiye kaaj kori right ar strategy to ami ekbar ta bollam i ekhon ei dui tar modhe ashole parthokko ta kothay dui ta ki same i na strategy ar tactics ar strategy मीट कर चिंता सबकिोडक्शन मोटामुटी आ थ्री स्लैड चले <laughs> 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 